نهاية وعد هو للتوثيق في هذه الرحلة لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار كيف نلوث المنطقة الحساسة هذه بالشعب المرجانية بأشجار المانغروف بملوثات من خلال حفر مدينة الرياض كلها الآن أعتقد فيها 600 أو 700 حديقة فكان الهدف مضاعفة اللي بني في السنوات السابقة كلها في هالفترة القصيرة البيئة البيئة هي الهواء اللي نتنفسه والماء اللي نشربه والمزروعات اللي ناكلها ولو تأملنا علاقتنا في الفترة الماضية مع البيئة حلاقي إنها ليست في أحسن حالاتها 111 نوع من الكائنات الحية مهدد بالانقراض نتيجة الصيد أو تدمير بيئتهم انخفاض أشجار المانغروف 75% خلال آخر 30 عام 70% من المراعي متأثرة بالتصحر نتيجة الاحتطاب أو الرعي الجائر زيادة 6% من الغازات الدفينة سنوياً 90% من النفايات البلدية وأكثر يتم ردمها في المرادم بكل ما في ذلك من أضرار بيئية لذلك أنا أعتبر واحدة من أعمق إنجازات وآثار رؤية السعودية 2030 هي الاهتمام بقطاع البيئة هذا الاهتمام أخذ أشكال مختلفة ما بين عمل مؤسسي متمثل في تأسيس وزارة للبيئة لأول مرة في تاريخ السعودية وخمس مراكز بيئية مساندة لها بجانب ذلك أصبح هناك محامي قوي ومدافع شرس عن البيئة الأشياء المهمة عند الأمير أيضاً وتشوفها دائماً الجهن البيئية الجانب البيئي عند الأمير مهم حتى لما تكلمنا على موضوع الرياض الخضراء ولا على زراعة كذا كان كان يهتم أيضاً أنه يجب أن يكون عمل مستدام ولا يؤثر على البيئة كان يهتم بالبيئة حتى لما تأتي صور بعض الأحيان من وادي حنيفة أذكر في فترة يمكن من سنة تقريبا هذه غريبة كان في صور خرجت على الإنترنت لصور لبعض المخلفات الموجودة في مناطق حنيفة زعل زعلة كبرى وأيضا كلف لجان تحقيق كبيرة وبدأت التحقيق في هذا الأمر والمسؤولين عن هذا الكذا وكيف وليش تم وكيفية إصلاحه وصار يتابع هذا الأمر حتى تم التأكد يعني من الأسباب وإصلاحها وتعديلها وأن أيضا يستمر من دون نضمن أن هذا لا يتكرر في المستقبل يعني واحدة من الحالات كان تقرير وصل لسموه ان في تلوث بحري في 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 البحر الاحمر بسبب احد منصات الحفر لارامكو السعوديه كيف نلوث المنطقه الحساسه هذه بالشعب المرجانيه باشجار المانغروف بملوثات من خلال الحفر واصلا احنا ليش نحفر في البحر الاحمر عندنا طاقه متجدده هناك وهذه البيئه ما تتحمل التلوث البيئي الموضوع وما فيه انه لما البحر الاحمر حساس وبيئه يعني مهمه جدا وواعده بالنسبه لل للبيئه البحريه واحنا يعني في عملنا نهتم في الامور هذه لدرجه انه نجمع بالصناديق الكونتينر الرواسب هذه في صناديق ونشحنها بعدين بسفن اخرى الى البر هذه رواسب رمليه ترى لكن خلال عملنا في البحر الاحمر بعض الرواسب هذه لما يطلع حتى يطلع على سطح منصه الحفر يصير يتغير لون الماء بسبب الرواسب الرواسب غير نفطيه هذه رواسب طينيه سمو سيدي حساس جدا بالنسبه للبيئه، ما في شك هذا. يعني كان جدا قلق انه يكون هناك تسرب من المنصات اللي تحفر في البحر. ف اكدنا لسمو سيدي في في وقتها انه انه ما في تسرب، يعني هذا ترسبات طينيه 
ما هي مخالفه للبيئه، ما وصلنا للمكمن اللي فيه الزيت او الغاز على اساس يطلع اي تسرب نفطي او غازي من باطن الارض. اصدرت خطاب وقتها كوزير طاقه واستعنت بوزاره البيئه و وشرق وجامعة كاوس تسوينا فريق من خمس جهات للتحقيق في ما نقل لسموه سموه لم يرضى بذلك قال أبغى جهة مستقلة وبالفعل استعنا بجهة مستقلة وقامت بالتحقيق والأودت على عملية الحفر هذه وقدم التقرير لسموه اللي اكد له انه ما كان فيه اي اجراء خارج الافضل المعايير من ناحيه الحفاظ على البيئه فاطمئن واقتنع انه ان شاء الله الممارسات المناسبه موجوده. المطمن في هذا الاهتمام بالبيئه انه ليس فقط اهتمام لا يحدث الا عند وقوع ضرر او تلوث بل هو اهتمام يسبق حدوث المشاكل ويجعل البيئة في قلب عمليات تخطيط وتصميم المشاريع الجديدة للدولة مثل البحر الأحمر ونيوم وغيرها وهذا من الأولويات اللي حاطة سمو الولي العهد أن المشاريع اللي بتكون هناك بتكون أفضل للبيئة وليس ضد البيئة فلذلك هذا مثلا من الأشياء التخطيط ما نجد نبغى نسوي شيء وبعدين نخرب ألف شيء قبل بعده فداخلين في التفاصيل هذه السلاحف اللي بتكون موجودة وين بتكون البيئة حقتها علشان تجي تحط الـ 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 البيض حقها تحفره وين بتحفره؟ اذا حطينا الاماكن الاسماك المانجروفز الشعب المرجانيه اذا خلينا الابواب تدخل وش بصير عليها؟ واهتمام سموه بالبيئه يعني واضح من البدايات من مشروع نيوم ومشروع طاقه الهيدروجين الاخضر في نيوم وما الى ذلك اهتمامه بالبيئه بشكل بشكل كبير جدا، انت لو تلاحظ الاستراتيجيات اللي تنفذها الشركه واللي من خلال لقائي الاول معه ذكر ايش؟ ذكر تحويل النفط الى كيميائيات، منتجات كيميائيه، هذه يقلل الانبعاثات. شوف في اثر اقتصادي ولكن في اثر بيئي، تحويل الغاز الى هيدروجين له اثر بيئي. له اثر اقتصادي ما في شك ولكن في اثر بيئي بتقليل الانبعاثات فتوجه سمو سيدي ولي العهد كثير بالبرامج اللي تستفيد فاحنا يعني تستفيد منها البيئه وتقلل الانبعاثات فبالنسبه لارامكو البيئه من من الامور المهمه جدا سنوات طويله وبعض الدول تمارس علينا التنظير وتحبسنا في قفص الاتهام وتحملنا مسؤوليه التلوث البيئي هذا الادعاء لا يمكن الاستمرار عليه لأن الجهود السعودية يمكن مشاهدتها اليوم بوضوح على أرض الواقع جهود في مكافحة الانبعاثات عبر حلول عملية مثل تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي وإعلان مستهدف الحياد الكربوني في 2060 جهود في تسريع نضج قطاع الطاقة المتجددة وعلى أثرها حققت السعودية المركز الأول عالمياً في مؤشر نمو إنتاج الطاقة المتجددة العام الماضي 2022 جهود في إعادة تدوير النفايات من خلال تأسيس مركز وطني لإدارة النفايات وشركة سعودية لإعادة التدوير جهود في تصنيع السيارات الكهربائية اللي بالفعل بدأت ووضع حجر الأساس لمصنع لوسيد ومصنع سير للسيارات الكهربائية جهود في التسجير سواء على مستوى محلي أو على مستوى المنطقة من خلال مبادرات عملاقة ومستهدفات طموحة مثل الرياض الخضراء والسعودية الخضراء والشرق الأوسط الاخضر في احد الاجتماعات مره ل... وكان الكلام عن عن مدينه الرياض وعن التشجير وعن ال... 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 الاماكن المتاحه للتشجير سال الامير سؤال بديهي يعني كم نسبه الفرد في في المدينه من من المناطق الخضراء فكان المعلومه جاهزه فذكرت له انها واحده انه متر وسبعه من العشره او واحد فاصله سبعه من العشره متر مربع نصيب الفرد في المدينة ذكر طبعا سأل وش علاقة هذا يعني هل بالمعايير العالمية فقلت له أن منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى عندها تسعة متر مربع للفرد فذكر أن هذا قليل وقال يجب أن, يجب أن نعمل على إعادة النظر في هذا الأمر وذكر أيضا أن منطقة صحراوية يعني ويجب أن 
أن الشخص لما يخرج من بيته يذهب للمسجد أو الطفل يذهب إلى المدرسة أو صاحب البيت أو يذهب إلى البقالة اللي في الشارع الرئيسي أو إلى المنتزه الحي اللي موجود في الحي يجب أن يعاد تشجيره وكي يجب أن تكون كل هذه أن يذهب الشخص في مناطق ظليلة ومظللة طلعنا من 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 سمو الامير واخذنا هذه كتوجيهات يعني وبدانا نعكسها على واقع المدينه. فوجدنا ان لما عكسناها التوجيهات اللي اللي ذكرها سمو الامير الله يحفظه وجدنا ان هناك في المدينه اكثر من 3300 منتزه لم تنشا هي ارض بيضاء. وجدنا ايضا اكثر من 9000 مسجد المناطق المحيطه فيها او هي أراضي بيضاء لم يزرع فيها أي شجرة ولم يستفاد حتى من المياه الرمالية في المسجد وجدنا أيضا أكثر من 6000 مدرسة المناطق الخارجية للمدارس أيضا لم يزرع فيها أي شجرة حتى شجرة واحدة لا تجدها وجدنا أيضا في متنزهات عامة في المدينة أكثر من أكثر من 300 متنزه لم تنزهات كبيرة يعني أكثر من 50 ألف مربع لم تقام وجدنا ايضا الشوارع الرئيسيه في الكثير من الشوارع في المدينه سواء داخل الحي او في الشوارع الرئيسيه لم يتم التسجيل لها. فعكسنا هذه على مخطط المدينه وعملنا على اعداد الاحصائيات وعدد الاشجار وجدنا اننا نحتاج الى 7 مليون ونص شجره وجدنا ايضا كذا عكسنا رجعنا لسمو الامير وعملنا العرض. فسأل كم وصلنا للنسبة الآن بها المعطيات اللي تكلمنا عنها ذكرنا لها النسبة وصلت الآن 28 متر مربع لكل فرد وهو أيضا تقريبا 16 ضعف للوضع الحالي ومعادة ثلاث أضعاف ما الحد الأدنى للمنظمة الصحة العالمية يمكن أحد المواقف اللي تحضرني كان أحد متكزات البرنامج كانت مسؤولة عن نعمة منطقة الرياض وكان هو خلق بعض الحدائق داخل الأحياء وبنائها طبعاً البرنامج مظلة كبرى تحت عدد كبير من البرامج والمشاريع والخطط وتشتغل عليه مختلف الجهات ففي الأمانة سوينا خطة لعمل هالبرنامج اللي احنا مسؤولين عنه وحطينا جدول زمني وكان المستهدف أعتقد أن 700 حديقة أو 800 حديقة في إن كان ما خانت الذاكرة عشر سنوات وعشان احط الرقم يعني في سياق مناسب مدينه الرياض كلها الان اعتقد فيها 600 او 700 حديقه فكان الهدف مضاعفه اللي بني في السنوات السابقه كلها في هالفتره القصيره. فسوت الأمان الخطه الطموحه هذه وحطينا تفاصيلها وحطينا كذا ورحت لسمو ولي العهد بالعرض عن عن البرنامج هذا. اول ما عرضنا لو خلصنا التفاصيل هذه بدا يعني يناقشنا في التفاصيل الدقيقه آه على اي اساس وزعته ليش حطيت الحديقه هذه هنا ما هي بهنا آه وشلون قررته انه والله هذه انسب ولا هذه انسب ولا كذا يعني آه كنا كنا احنا في الامانه مجتهدين قدر المستطاع آه بس هو كان حاب ان الموضوع يكون مبني على اساس علمي آه فيه عداله آه ما يكون خاضع والله آه المزاج ذاك اليوم ولا الشيء اللي كذا يكون في اساس علمي. فطورنا طريقه معينه لحسبه المسطحات الخضراء داخل المدينه وحسبه مساحات المشي حول كل مسطح والتاكد من عداله التوزيع. رجعنا لسموه بالمقترح الجديد وشرحنا له النظام وش المعلومات الداخله في النظام وش مخرجات النظام وشلون نتاكد من الحسبه وشرحنا له الاطار هذا اطار العمل هذا. وافق عليه سموه قال متى خطتكم الزمنيه؟ قلنا لانه والله خلال عشر سنوات بنسوي كذا. قال خلها خلال خمس سنوات. قلت له طال عمرك خمس سنوات خمس سنوات ان شاء الله. فبدل ما كانت الخطه خلال عشر سنوات صارت خلال خمس سنوات رفعنا باللي نحتاجه عشان نحقق خمس سنوات وجتنا الموافقه مباشره. لو اخذنا مثال مبادره السعوديه الخضراء هذه المبادره وضعت مستهدف طموح في تشجير مختلف مناطق المملكة وهو الوصول إلى 10 مليار شجرة وشجيرة منها 450 مليون شجرة بحلول 2030 وهو أكبر مشروع تشجير في تاريخ البشرية 
لذلك كان عندي فضول حول هذا المستهدف كيف طريقة زراعة هالعدد الضخم والأهم كيف بنتغلب على مشكلة المياه في بلد صحراوي زي المملكة هذا الهدف العشرة مليار من الأشجار هو هدف مرتبط بعدة أمور ولكن أهمها هو هو جودة الحياة وجودة الهواء والمحافظة على أموازة الانبعاثات الكربونية عندنا في الإياب بصفة عامة فهذا هدف هو رسم من سمو ولي العهد هذا العشرة مليار والتحدي بيكون كيف وأين ومتى يبدا زراعة هذا العشرة مليار اليوم احنا عندنا دراسة تهدف هذه الدراسة إلى إلى تحديد هذه الأماكن أفضل طرق زراعتها نوعية الأشجار اللي اللي يجب أن تزرع أكثر هذه الأشجار فائدة وذات وذات جدوى واستدامة أه هناك متنزهات عندنا سيكون هناك في منصات ايش الكترونية تتيح المساهمة لي لكل فرد من من شجرة واحدة إلى أي عدد من الأشجار و ستتاح هذه الفرصة لهم، ستتاح هذه الفرصة للعوائل ايضا للشركات الصغيرة، للمؤسسات سيكون وسترى هذا قريبا جدا ان شاء الله ظهور هذه المنصات الالكترونية التي يعمل عليها الان مركز القطاع النباتي لتشجيع وتمكين المواطنين من المساهمة في هذا التشجيع. التحدي الاكبر هو المياه. المياه بالنسبة لنا سنعتمد على على مياه الامطار سنعظم الفائده من حصاد الامطار سنعظم الفائده من المياه المتجدده بشكل كبير جدا سنستفيد من من تجارب عالميه قد تكون شبيهه هناك في تجارب عالميه للتشجير ولكنها في بلدان بلدان مطيره وبلدان اقرب لخط الاستواء وبلدان بيحطل عليها حاط مطر 400 500 ملي هذا لا يقاس عليها ولكن احنا نبحث عن بلدان عندها تجارب شبيهه بالظروف المناخيه وبالسوء الهاطل المطري اللي عندنا في المملكه العربيه السعوديه وسنعمل التقنيه ونفعل هذه التقنيات لتساعدنا للتغلب على هذه التحديات. نحن مؤمنين بذلك وسنجد حلول وسنجد حلول تقنيه بما لا يستنزف المياه والمخزون من المياه للاجيال القادمه. البيئه اليوم تعيش عصرها الذهبي في السعوديه من ناحيتين ناحيه تحميها وناحيه تنميها. ففي اليوم اجهزه متفرغه ومتخصصه لحمايه البيئه مثل مركز الالتزام البيئي، مركز حمايه الحياه الفطريه ومركز اداره النفايات. وعلى الجانب الاخر في اجهزه ومبادرات متفرغه ومتخصصه لتنميه البيئه. مثل مركز تنمية الغطاء النباتي ومبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر بلا شك نريد أن نعيد البيئة إلى طبيعتها بشكل بشكل السابق انخفضت مثلا انخفض الغطاء النباتي في المملكة السعودية في الخمسين سنة الماضية تقريبا إلى سبعين في المئة فكان هناك مستهدف من مستهدفات الرؤية اللي هو رفع غطاء النباتي إلى ميتين في المئة في عشرين ثلاثين اللي هو العودة إلى وضعنا الطبيعي